consolation, what is the image that spontaneously crops up in your mind? That would be a good way to start our homily. Consolation. Consolation. What is the image that immediately crops up within your mind? And before we answer that, allow me to share with you what crops up in my own mind. While praying over this, I was drawn to the word consolation. And I was brought back to the time I was in first year high school. And I entered the minor seminary at age 12. Pagsulog na ko before I entered, and it's my first time to be away from my family. My mother told me, I'm very close to her, son, be brave and be strong. Be brave and be strong. And I said, hmm, okay, <laughs> no, passionate, hmm. And so, katong unang gabi yun, ha, interesting kayo pagkatapos sa among closing prayer, pag lights off sa dormitoryo, suddenly na dunggan na ako, nagapisgo bitaw, nagapugong bitaw, ngahilat, sa punta. Then na ay responsorial sum, sa punta sa, naghilak naman tong usa ka first year, o diri sa akong tuo, naghilak, Jod, grabe kayo kay first time na mong tanan, mapahilayo sa among pamilya. Pero si Dodong, ako, I told myself, brave si Dodong, strong si Dodong, isugraba ko, dili jud ko maghilak. So kanang gabi, true enough, wala jud ko matulugan masyado, pero wala ko naghilak. Kaya nga naman isug si Dodong, bisan first time na mapahilayo sa pamilya. Pero mga egsoan, Kanang akong paminsar nga okay kayo kay iso ko compared sa uban, kana naguba. What happened? Two weeks after, naguso ang trangkaso. Naigo man ko kang trangkaso. So kung magtrangkaso ang usa ka seminarista, i-exile ka sa infirmary. Mga sa mga kaparian, kabalo sila. Kanang infirmary, kwarto, asa dira ginabutang ang mga may sakit. Hapdan ka lang pagkaon kag you are isolated by yourself. Wala na katabang nga ang mga older seminarians nagingon usahay may pugot nga ulo nga pari nga lagalakaw-lakaw diha sa may bintana. <laughs> ano ka na makapahuway ba? Pero ang pinakalisod mao nga ang trangkaso, sipon, sakit ulo, labad sa ulo, sakit sa lawas. But still, I would tell myself, brave, strong, isog si Dodong. Pero diha, I felt so alone and isolated and lonely. Pero isog raba ko. Sa ikaduwa kaadlaw, siguro may nagpahibalo sa akong inahan o pagtuktok, pagbukas, ang ako ang inahan. O may bit-bit nga arus kaldo. O may bit-bit nga Royal True Orange kag saltin. So ang mga millennials, dili na lang mahibawaan ang saltin o ang Royal True Orange. Pero ang pinakalami ang aros kaldo. Karon, pagduol sa ako ang inahan, wala jud words bitaw, gitandog niya lang ang akong naong, gitandog niya akong agtang o ang akong naong. Si Dodong nga isog, Suddenly, nagtubod ang luha sa akong mga mata. Naghilak ako like a very small boy. O nagako sa akong inahan. O ako ang inahan, give, tandog ang akong naong, o ging trapuhan ang mata sa kilid, ang luha sa kilid sa akong mata. Kato, wala na ko, I don't care kung isog o dili isog si Dodong. Kaysa atubangan sang inahan, nasabtan na ko, nga bisan unsa ka man kaisog, nga tawhana, if you are in the face of someone who cares for you intensely, and you realize that, then it melts your heart. Ang gihilaka na ko, dili ang aros kaldo, 
o ang royal true orange o ang saltin. Nagtubod ang akong luha because diha sa akong kasakit, giunungan, gikuyugan, giupdan, present ang akuhang inahan. Wala man siya nagtambal instantly nga mawagtang ang trangkaso, but suddenly I felt better when she left. Kay nga man, gibisitahan ako sa ako ang inahan. So tubag na ko sa question nga ginhatag ko at the start. Unsa ang image sa atuhang huna-una when we talk about the word consolation? Para sa ako ha, ang ako ang inahan. Ang ako ang inahan nga nagbisita ka na ako o nagdala aros kaldo sa ako na trangkaso. Mga igson, consolation. Unsa ang yang etymology from the Latin cum, con cum, meaning together or with cum. And then, may lato-lato pa nga background, no? Nindot no? nga sermon, may lato-lato pa nga background. <laughs> o, ang word nga solatus, past principle, kang verb nga solari, meaning to soothe. So, kung i- Tawad mo ang duha, ang consolation, ang iyang root word is together being soothe. Soothe. S-O-O-T-H-E. Soothe. Naabitaw paghatag sa comfort or alibyo. Mga igsoon, etymology would tell us, first, what gives us comfort is the fact that we know nga dili kita alone, na ay kita kauban sa atuhang kasakit. Mao ka na ang word nga kum, together with. Ug ang sulatos from sulari, interesting ang verb nga to soothe because it implies wala na wagtang ang sakit. Ang gitawag na to bitaw nga sa mad na asa gihapon. Pero nga man may soothing effect because the love is felt in the midst of the wound. Consolation from cum solatus. Karong Adlawa, as we celebrate our foundation day, we gaze our eyes and we focus our gaze on the gift of our Mother Mary as our Mother of Consolation. Maokini ang gasa din sa atuang parokya. Na kung makasinati kita kang kasakit sa kinabuhi, kasubo nga dili kalikayan, kalisod nga bugat kaayo o depressing, maukini nga there's one gift, ang atuhang inahan, gihatag ka na to ni Kristo. Behold your mother. Behold your son. At the cross, Jesus thought of us even while He was hurting because He knew in spite of all the hurting gaze and condemnation crucify Him, Mary stood at the foot of the cross. Ang pinakakusog na imahin, mao si Mama Mary standing at the foot of the cross when Jesus was crucified. Theologians would affirm, if there's one source of strength with Jesus sustaining His conviction at the cross, it is because He was accompanied by Mama Mary. Ug ang ato ang ibanghelyo kanindot kaayo na ay mag-asawa starting sa ilang married life suddenly may crisis unsa ang crisis bino kulang na para kanato may ngunta ka OA man na bishop para kulang ang bino di may tuba man to pwede man na siguro pero ang crisis or shortage of wine will mean catastrophic start for the newlywed meaning it's a bad start Malas o mawawan sila. That's the worst part there. Kaya nga man kulang di ay ang ilang handa or preparasyon. Who was the first one who noticed that? Mama Mary. Because she was with and in solidarity with a young couple. Only a sensitive mother can notice kung na ay kulang, kung na ay sakit, kung na ay struggle ang anak. Ogdiha, she stayed 
at the side of the couple. Then she sought Jesus. Dili siya ang solusyon. Ingon niya, go to my son. Gilid niya ang couple o ang head steward sa iyang anak na maghahatag sang sakto na solusyon. Kaanindot kaayo, by to being together with the couple, she gave soothing effect to their crisis and offered the answer who is Jesus Christ. Para kanatong tanan, hinautunta ang atuang foundation anniversary dili lamang annual tradition then makalimtan na nato. As we celebrate our roots, our root is not the physical structure. Salamat sa mahal nga Diyos. Our root are not only our rituals. Salamat sa Diyos, we still do that. Our root is a person. Walay liwan si Mama Mary, Mother of Consolation. Dinhi sa atuang parokya. Hinautunta, we will cherish our foundation. Mother Mary, Mother of Consolation. And by looking at her, we will be empowered na no matter what pain or loneliness o kasakit, naakitay someone together who will soothe our pain away. Kini amo ang atuang faith conviction. And as we celebrate that more and more, then we become conduits of that to one another. When we pray together, when we listen and dialogue to one another, when we serve one another, then we live out synodality. When someone is hurting and you stay at the side, when someone is struggling with poverty and you share your resources, when someone is having a crisis and you pray for that person, we are living out the channeling of consolation. We become consoling agents like our Mother Mary. And when we do that, then we journey together and towards growth and healing. Mga igsoon, ibalik ko lang ang question nako. When I say consolation, what comes to your mind? Usually, it's our mothers consoling and loving us. In a very special way, sa parokya na to, in Autunta, it will be Mary, our Mother of Consolation. Because mothers are like that. They will stay at the side of their child no matter what. And when we know that our mother is with us, then bahala na isog udili. Pero we know the love is strong. We can be vulnerable and we can be strong and healed again because we are soothed by the love of our mother. If we experience that with our human mothers, may we experience that with our spiritual mother, Mama Mary, our mother of consolation, who will lead us to journey with one another, and that is synodality. So help us God. <laughs>